உலக தமிழ் உறவுகளுக்கு வணக்கம் எட்டாம் த ரைஸ் எழுமின் அனைத்துலக தமிழ் தொழிலதிபர்கள் மற்றும் திறனாளர்கள் மாநாடு லண்டன் மாநகர் கிராய்டன் த கிராண்ட் சஃபையர் விருந்தினர் விடுதியில் மே ஐந்து ஆறு ஏழு நாட்களில் வரலாற்று சிறப்புடன் நடைபெற இருக்கிறது உலக தமிழ் உறவுகள் அனைவரையும் குறிப்பாக பிரித்தானியா ஐரோப்பிய நாடுகளில் வாழ்கின்ற தமிழர்களை இந்த நிகழ்ச்சியினூடாக அன்புடன் வரவேற்கின்றோம் எதற்காக இந்த மாநாடு இதனுடைய நோக்கம் என்ன தொழில் வணிக மாநாடு என்றால் தொழில் தொழிலை சந்திக்கும் வணிகம் வணிகத்தை சந்திக்கும் திறன் திறனை சந்திக்கும் ஒருவருக்கொருவர் உறவுகளை பரிவர்த்தனைகளை உருவாக்கிக் கொள்வார்கள் இவை நடக்கும் ஏழு மாநாடுகளில் நடந்தது இணைய வழியில் நான்கு நேரடியாக மூன்று நன்றாகவே நடந்தது சிறப்பாக நடந்தது பல நூறு கோடி கணக்கான மதிப்புடைய பெருமதியுடைய தொழில் வணிக பரிவர்த்தனைகள் நடந்திருக்கின்றன ஆனால் லண்டனில் நடைபெறப் போகின்ற இந்த மாநாடு மே ஐந்து ஆறு ஏழு நாட்களில் நடைபெறப் போகின்ற மாநாடு தனித்துவமானது சில முக்கியமான பயண வழிகளை தமிழ் இனத்திற்கு சமைக்கின்ற ஆற்றல் கொண்டது தடம் காட்டுகின்ற ஒரு உள்நோக்கு கொண்டது எனவேதான் அதனுடைய முதல் நோக்கையே உலகத்தமிழ் பொது நல சமூக உருவாக்கம் என்று வரையறுத்திருக்கிறோம் ஃபமேஷன் ஆஃப் குளோபல் தமிழ் காமன்வெல்த் அஸ் எ சிவில் சொசைட்டி பிவாட் ஏன் நாம் சிவில் சொசைட்டி பிவாட் என்று சொல்கிறோம் என்றால் இன்று இருக்கக்கூடிய ஆசிய நாடுகளின் உலக ஒழுங்கு என்பது காலனி ஆதிக்கத்திற்கு எதிராக எழுந்த போராட்டங்கள் அந்த போராட்டங்களில் முன் நின்றவர்களிடம் அதிகாரம் ஒப்படைக்கப்பட்ட வரலாறு அதில் இழந்து போன ஒரு இனம் தனது இறையாண்மையை இழந்து போன ஒரு இனம் தமிழ் இனம் நமக்கென்று ஒரு இறையாண்மை கொண்ட ஒரு நாடு அமையவில்லை நம்மை விட மிக மிக சிறிய அளவில் எண்ணிக்கையிலானவர்கள் தமக்கென இறையாண்மை கொண்ட நாடுகளை சுவீகரித்து கொண்டார்கள் தமிழர்களுக்கு அந்த பேரு கிடைக்கவில்லை அப்படி ஒரு நாடு அமைய வேண்டும் என்றுதான் ஈழத்தமிழ் மக்கள் மகத்தான தியாகங்களை செய்து ஒரு பெரும் முன்னெடுப்பு எடுத்தார்கள் அதுவும் நாம் எதிர்பாராத துயரத்துடன் முடிவுக்கு வரவில்லை ஒரு மாற்று திசை எடுத்தது இன்றைய உலக ஒழுங்கில் நாம் நம்மை எப்படி நிலைநிறுத்திக் கொள்வது என்று பார்க்கின்ற பொழுது ஜனநாயக உலகம் அகதிகளாகவும் ஏதிலிகளாகவும் வந்த மக்களுக்கு ஒரு வழிபாதையை காட்டி கால் நூற்றாண்டு காலத்தில் அவர் அவர்கள் மீண்டு எழுகின்ற ஒரு வாய்ப்பை தந்தது அந்த வழித்தடத்தை பற்றி கொண்டு ஜனநாயக ஒழுங்குகளோடே இணைந்து நாம் ஏன் பொருண்மைய தடங்களில் அறிவு திரட்சியுடன் எழக்கூடாது அதைத்தான் சிவில் சொசைட்டி பிவாட் ஒரு ஒத்துழைக்கும் பண்பாட்டினை இணைந்து செயல்படும் மாபெரும் பண்பாட்டினை உருவாக்குவதன் மூலம் இந்த உலகத்தில் மாபெரும் மக்கள் இனமாக நாம் எழ முடியும் என்கின்ற புரிதலோடும் உறுதியோடும் நம்பிக்கையோடும் இந்த மே ஐந்து ஆறு ஏழு த ரைஸ் எழுமின் அனைத்துலக தமிழ் தொழிலதிபர்கள் திறனாளர்கள் மாநாடு நடைபெறுகின்றது இந்த மாநாடு தன்னுடைய அடிநாதமாக அறம் என்பதை வைக்கிறது தான் முக்கியம் ஆங்கிலத்திலே வி தமிழ்ஸ் அன் ஏன்ஷியன் சிவிலைசேஷன் nearly 100 million in number globally spread around more than 70 countries profoundly inspired by the time tested values of tamil aram which find perfect convergence with the commonwealth ideals gather in london to form the global tamil commonwealth as a civil society pivot endru than nammudaiya maanaattinudaiya and the varaveerpu allad nigalvu attavanaiyin mudal pakkam alaikindradu முதல் அமர்வு என்னதாக இருக்கிறது என்றால் அதுவும் இதனுடைய ஒரு நீட்சி தான் நாம் விடுக்கின்ற இந்த அழைப்பினுடைய ஒரு நீட்சியாகத்தான் அந்த முதல் நிகழ்வு மே ஐந்தாம் நாள் சரியாக ஒன்பது மணி ஐம்பது நிமிடங்களில் அரங்கு திறக்கும் டு கேதர் resolving to make it a century of tamil dreams tamil renaissance and create a global tamil commonwealth as a civil society pivot ஒன்றிணைந்து ஒத்துழைத்து இருபத்தி ஓராம் நூற்றாண்டை தமிழ் கனவுகளின் தமிழ் மறுமலர்ச்சியின் ஒரு நூற்றாண்டாக மாற்றுவோம் என்பது உரையாற்ற இருக்கின்றவர்கள் அமெரிக்க நாட்டில் உலகம் முழுவதும் எந்த தமிழ் முயற்சி என்றாலும் தன்முகம் காட்டாது உதவுகின்ற 
ஆதரிக்கின்ற திரு பால் பாண்டியன் அவர்கள் அமெரிக்காவில் சாஸ்தா அறக்கட்டளை அமைத்து உலகம் முழுவதும் திருக்குறள் பரப்பி வருகிற திரு ராமன் வேலு அவர்கள் இன்று அமெரிக்காவினுடைய முதலீடுகள் எப்படி எங்கு செய்யப்பட வேண்டும் என்பதை முடிவு செய்யக்கூடிய முக்கிய நிறுவனங்களில் ஒன்றான ரெனசான்ஸ் டெக்னாலஜிஸ் என்கின்ற நிறுவனத்தில் மிகப்பெரிய நிபுணராக குவான்டிடேட்டிவ் ஆனலிஸ்டாக இருக்கக்கூடிய திரு பாலா சுவாமிநாதன் அவர்கள் அதே போல லெபேரா என்கின்ற ஒரு தொலை ஒரு தொலை தொடர்பு குழுமத்தை இணைந்து உருவாக்கி அதன் பிறகு ஐபிசி தமிழ் என்ற அதனோடு இருபத்தி ஓரு ஊடக பிரிவுகளை உருவாக்கி தமிழ் வரலாற்றில் ஒரு தனியிடம் பிடித்திருக்கிற திரு பாஸ்கரன் கந்தையா அவர்கள் பிரித்தானியா லண்டன் மாநகரில் ஒரு இன்டர்நேஷனல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் கன்சல்டன்ட் என்கின்ற வகையில் புகழ்பெற்று திகழ்கிற திரு ராஜ் ருத்ரன் அவர்கள் மூன்று ஆண்டு காலத்தில் இந்திய ரூபாய் மதிப்பில் இருபதனாயிரம் கோடிக்கு மேலாக நிதி திரண்டு புரள்கின்ற ஒரு நிதி நிறுவனத்தை அமெரிக்காவில் வெற்றிகரமாக நடத்தி வருகின்ற த நண்பன் என்டர்பிரைஸ் என்கின்ற நிறுவனத்தை நிறுவிய திரு நண்பன் திரு கோபாலகிருஷ்ணன் அவர்கள் இந்தியாவினுடைய ஒட்டுமொத்த துணைக்கண்ட வரலாற்றில் தமிழர்களினுடைய வகிபாகம் என்பது அடித்தளமானது என்பதை தன் ஆய்வு பூர்வமாக நிரூபித்து சிந்து வெளி நாகரிகம் அது தமிழ் நாகரிகம் என்பதற்கான அடிப்படைகளை நிறுவி இருக்கக்கூடிய ஓய்வு பெற்ற மேனாள் ஐஏஎஸ் அதிகாரி இந்திய ஆட்சிப்பணி அதிகாரி இன்று ஒடிசா மாநிலத்தினுடைய ஒரு அடிஷனல் கூடுதல் தலைமைச் செயலராக இருந்து ஓய்வு பெற்றவர் திரு பாலகிருஷ்ண ஐயா அவர்கள் கனடா நாட்டிலே கனேடியன் தமிழ் காங்கிரசுக்கு தலைவராக இருந்து கனடா டொராண்டோ தமிழ் இருக்கை வருவதற்கு முக்கிய காரணமாக இருந்தவர்களில் ஒருவரான ஐயா சிவன் இளங்கோ அவர்கள் அமெரிக்க நாட்டினுடைய முன்னணி பட்டய கணக்கர் திரு பாலகன் ஆறுமுகசாமி அவர்கள் கனடா நாட்டிலே வெற்றி தமிழராக இருப்பது மட்டுமல்ல நல்ல தமிழ் முயற்சிகளை தெரிந்தெடுத்து அப்படி ஊக்குவித்து வரக்கூடிய திரு ஸ்டான் முத்திலிங்கம் அவர்கள் கீழடி என்கின்ற மாபெரும் தமிழர் நாகரிக பரப்பினை தமிழ் அகத்திலேயே இருக்கும் என்பதை நீதிமன்றம் சென்று வாதிட்டு போராடி வெற்றி பெற்று தந்த வழக்கறிஞர் கனி மொழிமதி அவர்கள் இவர்களெல்லாம் அந்த முதல் அமர்வில் பங்கெடுக்கிறார்கள் இரண்டாவது அமர்வு நாம் பத்து இருபது ஆண்டுகளுக்கு முன்பு எண்ணி பார்க்க முடியாத ஒரு துணிவு தமிழ் பெறும் கனவு என்று பத்து கனவுகளை முன்வைக்கின்றோம் அதில் முதல் கனவாக அந்த முதல் நாளிலேயே நடைபெற இருப்பது தமிழ்ஸ் இன் குளோபல் ஃபுட் செக்யூரிட்டி கொரோனா பெரும் தொற்று இந்த உலகத்தினுடைய உணவு பாதுகாப்பு குறித்து கேள்விகளை எழுப்பியிருக்கிறது அவ்வகையில் இயற்கை உணவு என்கின்ற உலகளாவிய ஒரு விநியோக சங்கிலியை சப்ளை செயின் என்று சொல்வார்கள் அந்த சப்ளை செயினில் நாம் தமிழர்கள் இரண்டாயிரத்தி முப்பத்தி ஐந்தாம் ஆண்டில் முதலிடம் வகிக்க வேண்டும் அதற்கு இரண்டு மூன்று காரியங்கள் நடக்க வேண்டும் ஒன்று தமிழகம் வடகிழக்கு இலங்கை உள்ளிட்ட தமிழர் வாழும் நிலப்பரப்புகள் படிப்படியாக படிப்படியாக அங்கு இலங்கையில் மொக்குத்தனமாக நடந்தது போல அல்ல ஒரு இயற்கை வேளாண் பரப்பாக மாற்றப்பட வேண்டும் அந்த இயற்கை வேளாண் பொருட்களை முடிவு செய்யப்பட்ட பொருட்களும் அல்லது முதற் பொருட்களும் எவையாக இருந்தாலும் உலகம் முழுவதும் சந்தைக்கு சென்று சேர ஒரு நூறு மில்லியன் டாலரில் தமிழர்கள் நிதியம் ஒன்று உருவாக்குவதற்கு ஃபண்ட் செட்டிங் அப் ஹண்ட்ரட் மில்லியன் யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ் டாலர் ஃபண்ட் டு எஸ்டாப்ளிஷ் குளோபல் ஆர்கானிக் சப்ளை செயின் தமிழ்நாடு அண்ட் நார்த் ஈஸ்ட் அண்ட் ஸ்ரீலங்கா டு பி டெவலப் அஸ் ஆர்கானிக் ஜியோகிரபிஸ் என்று சுவிட்சர்லாந்து நாட்டை சார்ந்த அடுத்த தலைமுறை இளையர் பிரகாஷ் விவேகானந்தன் அவரும் நண்பன் என்டர்பிரைசஸினுடைய இணை நிறுவனரான நண்பன் சக்தி வேல் பழனி என்கின்றவரும் இணைந்து அந்த அரங்கை நடத்துகின்றார்கள் தலைமை வகிக்கிறவர் ஹவர் கிளாஸ் வெஞ்சர்ஸ் என்று அமெரிக்காவில் இருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய நிறுவனத்தினுடைய ஒரு அதிகாரியாக இருக்கும் கன்ஸ் சுப்பிரமணியம் அவர்கள் தமிழ் பெரும் கனவு இரண்டு அந்த இரண்டாவது தமிழ் பெரும் கனவு மிக முக்கியமானது எப்படி ஒரு ஏர்னஸ்டன் யாங் பிரைஸ் வாட ஹவுஸ் கூப்பர்ஸ் இப்படி மிகப்பெரிய நிறுவனங்கள் உலகில் தொழில் செய்கின்ற பெரும் முதலாளிகளுக்கு இந்த ப்ராஜெக்ட் கன்சல்டன்சி என்று சொல்வார்கள் இப்படித்தான் செய்ய வேண்டும் இப்படித்தான் ப்ராஜெக்ட் எழுத வேண்டும் இப்படித்தான் கள ஆய்வு செய்ய வேண்டும் இப்படித்தான் இங்குங்கு தான் நீங்கள் நிதிகள் திரட்ட வேண்டும் அந்த நிதிகள் திரட்டுவதற்கு இப்படித்தான் நீங்கள் வழி செய்ய வேண்டும் இந்த உங்களுடைய இந்த தொழில் வெல்லுமா இல்லை வெல்லாதா இதில் என்னென்ன சவால்களை சந்திக்கும் என்றெல்லாம் ஒரு 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 துல்லியமான ஆய்வுகளை தந்து அறிக்கையாக தரக்கூடிய அந்த கன்சல்டன்சி சர்வீசஸ் என்பதுதான் இன்று மிக முக்கியமானது அதையும் ஒரு தமிழ் பெரும் கனவாக தமிழ் தொழில் முனைவோரை 
வழி நடத்துகின்ற ஒரு குளோபல் கன்சல்டன்சி சர்வீசஸ் ஏன் இருக்கக்கூடாது என்று அதை பற்றி விவாதிக்கின்றோம் அதில் லண்டனை சார்ந்த திரு ராஜ் ருத்ரனையா அவர்களும் அதே போல மலேசியாவை சார்ந்த திரு சுப்பிரமணியம் என்கின்ற ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு தொழிலதிபர் அவரும் பங்கெடுக்கின்றார்கள் அடுத்து வரக்கூடிய அமர்வில் எதிர்காலம் எப்படி இருக்கும் ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் பேஸ்ட் ஹெல்த் சர்வீஸ் உலகின் தமிழன் ஒருவன் யூனிக்கான் தனி ஒரு மனிதனாக நூறு கோடி சம்பாதிக்கின்ற அளவு நூறு கோடி டாலர்கள் சம்பாதிக்கின்ற அளவுக்கு வளர்ந்து கொண்டிருக்கிற சிவா நடராஜா என்கின்ற ஆளுமை அதே போல கனடா நாட்டில் இன்று மிகப்பெரும் ஒரு கல்வித்துறையில் பெரும் புரட்சியை ஏற்படுத்தி கொண்டிருக்கிற ஏற்படுத்த போகிற திரு ட்ராவிஸ் ரத்னம் அவர்கள் இன்டகிரேட்டட் ஹெல்த் கேர் அதை பற்றி சிந்தித்து தமிழகத்தில் பேர் இயக்கம் நடத்தி வருகிற மருத்துவர் கு சிவராமன் அவர்கள் ஹியூமன் ரிசோர்சஸ் மனித வளங்கள் எப்படி எதிர்காலத்தில் பயன்படுத்தப்படும் விரியும் என்பது பற்றி பெரும் நிபுணராக இருக்கிற இந்தியாவின் லதா பாண்டியராஜன் அவர்கள் பங்கெடுக்கின்றார்கள் இப்படி இப்படி தொடர்கின்ற அந்த அமர்வுகளில் பிரேக் அவுட் செஷன்ஸ் என்று சொல்லுவார்கள் அதில் திரு பாலச்சந்திரன் அவர்களினுடைய ஜேர்னி ஆஃப் சிவிலைசேஷன் இண்டஸ்ட் வைகை அதை பற்றின ஒரு விவாதம் இருக்கும் அதன் பிறகு மிக முக்கியமாக இணைந்து அறிஞர் பெருமக்களும் கள ஆர்வலர்களும் இணைந்து தமிழ் இக்கனாமிக் ரெஸ்பான்ஸ் டு தி கரண்ட் கிரைசிஸ் இன் ஸ்ரீலங்கா இன்று இலங்கையில் நடந்து வரக்கூடிய அந்த பொருளாதார நெருக்கடியை தமிழர்கள் எப்படி புரிந்து கொள்ள வேண்டும் எப்படி தமக்கு சாதமாக ஆகும்படி குறுகிய கால இடைக்கால நீண்டகால திட்டங்களை வகுத்து கொள்ள வேண்டும் என்பது பற்றி உரையாடுகின்ற ஒரு அரங்காக இருக்கும் அடுத்து ஒரு மாலை பொழுதினுடைய அரங்கு என்று நாம் வைத்து கொண்டோம் என்றால் அந்த மாலை பொழுதில் மிக முக்கியமாக எப்படி நாம் உலகம் முழுவதும் தமிழ் பொறியாளர்கள் இருக்கிறார்களே அந்த பொறியாளர்களை எல்லாம் இணைத்து ஒரு அமைப்பாக மாற்ற முடியுமா என்கின்ற விவாதத்தை நடத்தி இருக்கின்றார்கள் குளோபல் தமிழ் என்ஜினியர்ஸ் ஃபோரம் ஜி டெஃப் என்கின்ற விவாதம் அதே போல பட்டய கணக்கர்களும் நிதி மேலாண்மையாளர்களும் வழக்கறிஞர்களும் தனித்தனியாக இணைந்து அவர்கள் பேச இருக்கிறார்கள் உலகம் முழுவதும் இருக்கக்கூடிய பட்டய கணக்கர்கள் ஆடிட்டர்ஸ் ஃபினான்ஸ் ப்ரொஃபஷனல்ஸ் அண்ட் சட்டத்தரணிகள் அவர்கள் தனித்தனியாக இணைந்து ஒரு ஒத்துழைப்பு பண்பாட்டை உருவாக்க முடியுமா என்று பார்க்க இருக்கின்றார்கள் இப்படியாக அந்த நாள் விரிந்து போகும் இரண்டாவது நாள் காலையில் முதல் நிகழ்வாக சோலம் லான்ச் ஆஃப் குளோபல் தமிழ் என்ஜினியர்ஸ் ஃபோரம் அந்த பொறியாளர்கள் பேரவையை திறந்து வைக்கக்கூடிய நிகழ்வு நடைபெறும் அதை தொடர்ந்து தமிழ் பெரும் கனவு நான்கு என்று உலகம் முழுவதும் தமிழர்கள் உற்பத்தி செய்கின்ற பொருட்களை எங்கும் கொண்டு சேர்ப்பதற்காக ஒரு நிறுவனம் ஏன் நாம் முன்வைக்க கூடாது என்று அதுவும் அன்று திறந்து வைக்கப்படும் எங்கோ ஒரு இடத்தில் வடகிழக்கில் யாழ்ப்பாணத்தில் கிளிநொச்சியில் முல்லைத்தீவில் தமிழகத்தினுடைய திருநெல்வேலியில் மதுரையில் செய்யப்படுகின்ற ஒரு பொருளை உலகளாவி சந்தைப்படுத்துவதற்கு உதவும் ஒரு பெரும் நிறுவனமாக டி ஒன் என்கின்ற நிறுவனம் அறிமுகம் செய்து வைக்கப்படும் அதை தொடர்ந்து தமிழ் பெரும் கனவு ஐந்து ஆற்றல் என்கின்ற பெயரில் உலகம் முழுவதும் இருக்கக்கூடிய வெற்றி இன்ஃபர்மேஷன் தகவல் தொழில்நுட்பத்துறை தொழில் முனைவோரையும் திறனாளர்களையும் ஒன்றிணைக்கின்றோம் ஐடி லீடர்ஷிப் ஏன் ஒரு இன்று பல்லாயிரக்கணக்கில் உலகிற்கு சே கூகுளாக இருக்கட்டும் மைக்ரோசாஃப்டாக இருக்கட்டும் எந்த ஒரு நிறுவனமாக இருந்தாலும் தமிழர்களினுடைய அறிவு பங்களிப்பு இல்லாமல் இன்று தகவல் தொழில்நுட்பத்துறை சார்ந்த வெற்றி நிறுவனம் எதுவும் இல்லை ஆனால் அப்படி ஒரு ஆயிரம் பேரை ஒன்றிணைத்து ஒரு கூட்டு தலைமையாக மாற்றினால் எவ்வளவு பெரிய ஆற்றலாக எழ முடியும் என்பதற்காக அந்த ஒரு அரங்கை பெரும் அரங்காக அமைத்திருக்கின்றோம் மிகப்பெரிய வெற்றி தமிழர்கள் மிக மிக பெரிய வெற்றி தமிழர்களான கணேஷ் ராதாகிருஷ்ணன் சுப்பிரமணியன் முனியசாமி இறை மதியழகன் நண்பன் பிரீதா பிரபாகர் என்று பேராளுமைகள் பலர் அந்த அரங்கிலே தங்கள் கருத்துக்களை புலர்ந்திருக்கக்கூடிய இந்த டேட்டா சயின்ஸ் ஈரா இந்த டேட்டா டிரான்ஸ்பர்மே டிஜிட்டல் டிரான்ஸ்பர்மேஷன் ஈராவில் தமிழர்கள் முன்னணியம் வகிப்பது எப்படி அதற்கான உத்திகள் என்ன வழிகள் என்ன நாம் செய்ய வேண்டியது என்ன என்பதை பற்றி எல்லாம் பேசுகின்ற அரங்காக அது இருக்கும் தமிழகத்தினுடைய ஐடி துறை அமைச்சராக இருக்கிற மாண்புமிகு திரு மனோ தங்கராஜ் அவர்களும் தமிழகத்தினுடைய எலக்ட்ரானிக் கார்பரேஷன் அதனுடைய முதன்மை இயக்குநராக இருக்கக்கூடிய அஜய் யாதவ் என்கின்ற ஐஏஎஸ் அதிகாரி அவர்களும் அதில் பங்கேற்று அதோடு மிகப்பெரிய எண்ணிக்கையில் உலகெங்கிலும் இருந்து தமிழ் ஐடி துறை தொழில் முனைவோர்களும் திறனாளர்களும் வந்து பங்கு பெற்று இருக்கின்றார்கள் மிக முக்கியமாக அந்த நாளில் இன்னொரு அமர்வில் கிளைமேட் சேஞ்ச் கவர்னன்ஸ் அஸ் கேம் சேஞ்ச் ஃபார் ஸ்மால் மீடியம் என்டர்பிரைஸ் செக்டர் இது மிக மிக முக்கியமானது உலகம் இன்று பருவநிலை காலநிலை மாற்றத்தினுடைய விளைவுகளை நன்றாகவே புரிந்து கொண்டிருக்கிறது எப்படி 
அந்த காலநிலை மாற்றம் குறித்த உலகத்தினுடைய கரிசனைகளை உள்வாங்கிக் கொள்வதன் மூலம் நமது சிறு குறு தொழில்களில் பெரிய வணிக மாற்றத்தை கொண்டு வர முடியும் என்பதற்கான வழிகளை உத்திகளை சொல்லுகின்ற ஒரு அமர்வாக அந்த அமர்வு இருக்கும் அதே போலத்தான் பி டு பி என்று சொல்வார்கள் நீங்கள் ஏற்றுமதி இறக்குமதியாளர்கள் சந்திப்பு அல்லது ஒரு குறிப்பிட்ட பொருளை அதை வாங்கக்கூடிய ஒரு இன்னொரு நாட்டை சார்ந்தவர் சந்திப்பு ஒரு தொழிலுக்கு இந்த மேட்ச் மேக்கிங் என்று சொல்வார்கள் பிச்சர்ஸ் என்று சொல்வார்கள் அன்று பிச்சர்ஸ் நடைபெறும் உங்களுக்கு ஒரு தொழில் யோசனை இருக்கிறது அதற்கு நிதி வேண்டும் அந்த நிதியை கேட்டு வந்திருக்கிறவர்களிடம் உங்கள் எண்ணத்தை நீங்கள் எடுத்து வைக்கின்ற ஒரு வாய்ப்பு கிடைக்கும் இப்படியெல்லாம் அந்த நாள் இருக்கும் அதே போல வெவ்வேறு நாடுகளிலிருந்து வந்திருக்கின்றவர்கள் எங்கள் நாட்டில் என்ன வாய்ப்பு இருக்கிறது வளைகுடா நாடுகளிலிருந்து கத்தாரிலிருந்து வருகின்றார்கள் ஓமானிலிருந்து வருகின்றார்கள் சவுதி அரேபியாவிலிருந்து வருகின்றார்கள் அமீரகத்திலிருந்து வருகின்றார்கள் மலேசியா சிங்கப்பூர் ஆஸ்திரேலியா பப்புவா நியூகினியா என்று உலகம் முழுவதிலிருந்து வருகின்றவர்கள் தத்தமது நாடுகளில் என்னென்ன தொழில் வாய்ப்புகள் இருக்கின்றன என்பதை எடுத்து சொல்லுகின்ற ஒரு ஒரு பின்மதிய அரங்காக அந்த நாட்டினுடைய அந்த நாளினுடைய அரங்குகள் இருக்கும் தமிழ் பெரும் கனவு ஆறு மாலை பொழுதில் எடுக்கின்றோம் தமிழர்களை அரசியல் ரீதியாகவும் மூலோபாய விஞ்ஞானத்தில் வழிநடத்த ஸ்ட்ராட்டஜிக் ஸ்டடீஸ் வழிநடத்த சுவிட்சர்லாந்தை மையமாக கொண்டு ஏன் த ராய்ஸ் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் ஜியோ எக்கனாமிக்ஸ் அண்ட் ஸ்ட்ராட்டஜிக் ஸ்டடீஸ் என்பதை உருவாக்கக்கூடாது என்று அங்கும் அந்த இரண்டு இளைஞர்கள் இரண்டாம் தலைமுறை இளைஞர்கள் ராஜ் கணநாதன் பிரகாஷ் விவேகானந்தன் ஒரு யோசனையை முன்வைத்து அதை த ராய்ஸ் எழுமின் அமைப்பு ஒரு பெரும் திட்டமாக எடுத்துக்கொள்ள இருக்கிறது அடுத்த தலைமுறை இளையர்கள் உலகின் எல்லா அதிகாரம் முக்கியத்துவம் மிக்க பொருண்மைய களங்களிலும் அறிவு களங்களிலும் அரசியற் களங்களிலும் ஆழ வேரோடி பெரும் தாக்கங்களை ஏற்படுத்த வேண்டும் என்பதற்காக த ராய்ஸ் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் ஜியோ எக்கனாமிக்ஸ் அண்ட் ஸ்ட்ராட்டஜிக் ஸ்டடீஸ் இப்படி ஒரு ஒரு திட்டம் முன்வைப்பதற்கான யோசனைகள் முன்னெடுக்கப்படுகின்றது அதே நாளில் தமிழ் உலகிற்கு தமிழ் ஆலயம் என்கின்ற ஒரு கருத்து முன்வைக்கப்படும் ஊர்தோறும் நமது பிள்ளைகளுக்கு தமிழ் கற்றுக் கொடுக்கவும் தமிழ் விழுமியங்கள் திருக்குறள் சார்ந்த விழுமியங்கள் கற்றுக் கொடுக்கவும் இயற்கை உணவு குறித்த புரிதலை கற்றுக் கொடுக்கவும் சிலம்பம் களரி போன்ற உடம்பை வளர்த்தேன் உயிர் வளர்த்தேனை போன்ற உடலை பேணுகின்ற கலைகளை கற்றுக் கொடுக்கவும் இப்படி ஒரு களம் இருக்கும் அதற்கு பிறகு செல்யூட்டிங் த டாப் சர்க்கிள் தமிழ்ஸ் நாற்பதற்கும் மேலான பல நூறு பல்லாயிரம் கோடி தொழில் செய்கின்ற தமிழ் தொழிலதிபர்கள் அறம் சார்ந்தவர்கள் வருகின்றார்கள் அவர்களை சிறப்பிக்கின்ற ஒரு அமர்வு நடைபெறும் நிறைவு நாள் தான் மிக மிக முக்கியமான நாள் தமிழ் பெரும் கனவு எட்டு என்பது இளைய தலைமுறையினருக்கான அரங்கு நீங்கள் வாருங்கள் தலைமை ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள் என்று புதிய இரண்டாம் தலைமுறையை அழைக்கின்ற ஒரு மாபெரும் அரங்காக இருக்கும் தமிழ் பெரும் கனவு ஒன்பது என்பது உலகம் முழுவதும் இருக்கக்கூடிய தமிழ் அமைப்புகள் ஃபெட்னா இருப்பதை போல அமெரிக்காவில் ஃபெட்னா இருப்பதை போல ஒரு குடையின் கீழ் கான்ஃபெடரேட் செய்து நீங்கள் ஏன் வரக்கூடாது இணைந்து செயல்படக்கூடாது ஆண்டுக்கு ஒரு முறை நீங்கள் தைப்பொங்கலை உலக திருவிழாவாக நட்பின் நன் நன்றியின் திருவிழாவாக ஏன் கொண்டாடக்கூடாது என்றெல்லாம் சிந்திக்கிற களமாக இருக்கும் தமிழ் பெரும் கனவு பத்து இது முக்கியமானது அன்று விவாதிக்கப்பட இருப்பது பத்து மிக 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 முக்கியமானது ால் ஒரு குளோபல் தமிழ் பேங்க் குளோபல் தமிழ் ஸ்டேபிள் காயின் தமிழ் ஸ்டார்ட் அப் ஃபண்ட் தமிழ் டிஜிட்டல் வேலட் ஒரு நிதித்துறையில் தமிழர்களினுடைய ஆளுமையை பெரிதாக கொண்டு வருவதற்கு பெரும் நிபுணர்கள் கார்த்திக் குமாரராஜா என்கின்ற நிபுணர் பாலா சுவாமிநாதன் கண் சுப்பிரமணியம் ஸ்டான் முத்திலிங்கம் கால்டுவல் வேல்நம்பி தில்லை குமரன் பார்த்திபன் பரம்சோதி போன்ற பெரும் நிபுணர்கள் அந்த அரங்கை கையாள்வார்கள் அதன் பிறகு கனடா நாட்டிலே ஒரு அகதி குடும்பமாக வந்து இன்று நூற்று பில்லியன் டாலர் அளவுக்கான சொத்துக்களை பராமரிக்கின்ற ஒரு ப்ரொஃபஷனலாக வளர்ந்து இன்று தன்னுடைய கதையை ஆங்கிலத்தில் எழுதி உலகின் நம்பர் ஒன் பப்ளிஷர் ரேண்டம் ஹவுஸ் அவருடைய கதையை வெளியிடுகிறது பிரிசனர் ஒன் ஜீரோ ஃபைவ் சிக்ஸ் எ சவ்வாய் ஸ்டோரி என்கின்ற புத்தகம் அதை பற்றின ஒரு பகிர்தல் அன்பிற்குரிய சகோதரர் ராய் ரத்னவேல் அவர்தான் அந்த ஆளுமை அவரே வருகின்றார் அதை பற்றி அவர் விளக்கி சொல்வார் இப்படி அந்த நா அடுத்து வரக்கூடிய நிகழ்வு என்பது மிக 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 முக்கியமான ஒரு அமர்வாக இருக்கும் குளோபல் தமிழ் காமன்வெல்த் உலகளாவி தமிழர்கள் ஏன் ஒரு பொதுநல சமூகமாக ஒரு குளோபல் காமன்வெல்த்தாக தமிழ் காமன்வெல்த்தாக இழக்கூடாது என்று மிகப்பெரிய ஒரு அரங்கு கட்டமைக்கப்படுகின்றது அதன் பிறகு பிரித்தானியாவினுடைய அமைச்சர் திரு பால்ஸ் கல்லி அவர்கள் கலந்து கொள்கிற ஒரு அரங்கு பீஸ் த்ரூ பிஸ்னஸ் என்கின்ற ஒரு அரங்கு நடைபெறும் அதன் பிறகு வருவதுதான் மிக முக்கியமானது தமிழ் பெரும் கனவு என்று இதுவரை கொண்டு வந்ததை அந்த அரங்கிலிருந்து தமிழ் பெரும் கடமை என்று மாற்றுகின்றோம் தமிழ் பெரும் கடமை என்பதில் ஸ்பெஷல் சம்மிட் ஆன் எக்கனாமிக் எஜுகேஷனல் கல்ச்சுரல் டெவலப்மெண்ட்
பங்களிப்பை ஒருங்கிணைக்கின்ற ஒரு தடத்தை மட்டும் அமைத்து கொடுக்கின்றபடி அறிஞர் பெருமக்கள் ஆர்வலர்கள் கூடி வருகின்றார்கள் இது மிகப்பெரிய ஒரு 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 செயலாக இருக்கும் என்று நாங்கள் நினைக்கின்றோம் அதே போல் அங்கு என்னென்ன திட்டங்கள் அங்கிருந்து கொண்டு வருகின்றார்களோ அவற்றிற்கு நிதி முதலீடு செய்வதற்கு உலகெங்கும் இருக்கக்கூடியவர்கள் நேரடியாகவே இணைகின்ற ஒரு அரங்கும் அங்கு வரையறுக்கப்படுகின்றது இப்படியாக செல்கின்ற இந்த நிகழ்வானது நிறைவாக ஒரு பெரும் கனவாக கடைசி கனவாக மாபெரும் தமிழ் மறுமலர்ச்சி ஒன்று உலகம் முழுவதும் நடக்க வேண்டும் அதற்கு நாம் என்னென்ன வழிகளை கண்டறியப் போகின்றோம் என்கின்ற விவாதத்தோடு நிறைவு பெறும் நண்பர்களே தமிழ் உறவுகளே தயவு செய்து எல்லோரும் வாருங்கள் குறிப்பாக இந்த உலகெங்கில் இந்தியாவிலிருந்து நூற்று ஐம்பதுக்கு மேலானவர்கள் வருகின்றார்கள் சிங்கப்பூரிலிருந்து இருபத்தி ஐந்து பேர் பதிவு செய்திருக்கிறார்கள் மலேசியாவிலிருந்து இருபது பேர் பதிவு செய்திருக்கின்றார்கள் இப்படி ஒவ்வொரு பரப்பிலிருந்தும் வருகின்ற போது ஐரோப்பிய நிலப்பரப்பிலிருந்து லண்டனிலிருந்து பிரித்தானியாவிலிருந்து நீங்கள் வாருங்கள் தமிழ் உறவு கிடைக்கும் தமிழ் ரைஸ் என்கின்ற அந்த இணையதளம் ஊடாக நீங்கள் தொடர்பு கொள்ளலாம் தமிழ் ரைஸ் டிஏஎம்ஐஎல் ஆர்ஐஎஸ்சி தமிழ் ரைஸ் டாட் ஓஆர்ஜி இணையதளம் வழியாக வழியாக இன்றே நீங்கள் பதிவு செய்யலாம் மூன்று நாட்கள் ஒன்பது சிற்றுண்டிகள் மூன்று நாள் மதிய உணவு மூன்று நாள் இரவு உணவு எல்லாம் இணைத்து ஒரு முந்நூறு பவுண்டுகள் தான் சா அங்கு அங்கு பதிவு கட்டணமாக பெற்றுக்கொள்ளப்படுகின்றது அனைவரும் வாருங்கள் ஒரு மாபெரும் தமிழ் மறுமலர்ச்சியை உருவாக்குவோம் இந்த நூற்றாண்டை தமிழர்களினுடைய நூற்றாண்டாகவும் மாற்றுவோம் எழுமின் ரைஸ் எட்டாவது மாநாடு மே ஐந்து ஆறு ஏழு பதிவு செய்ய தமிழ் ரைஸ் டாட் ஓஆர்ஜி லண்டன் குராய்டன் நாற்பத்தி ஐந்து இம்பீரியல் வே ஹோட்டல் கிராண்ட் சஃபேர் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்